Одна из управляющих компаний от имени жителей пыталась повысить тарифы. Таким образом, коммунальщики хотели заставить жильцов поскорее установить счетчики на горячую и холодную воду. Служители Фемиды признали такую переплату незаконной. Региональная энергетическая комиссия выиграла дело в областном суде, а потом точку поставил и Верховный суд России. Поскольку у нас 90% области в настоящий момент не приборено по холодному и горячему водоснабжению, то повышение, если бы мы проиграли в суде, затронуло бы порядка 90% населения и составило где-то от 100 до 150 рублей в зависимости от тарифа на горячее водоснабжение, которое было установлено. Но этого не произошло. Борьба с недобросовестными коммунальщиками должна идти по всем фронтам, подчеркнул губернатор. На местах должна создаваться конкуренция среди управляющих компаний. В выгоде приборов учета жильцов надо убеждать, а контроль со стороны жилинспекции и профильного министерства должен быть действенным. Почистить двор, убрать подъезд, дать качественные услуги – это не к управляющим компаниям. А вот по тарифам поговорить. Взыскать с населения, забрать и не отдать даже энергоснабжающим. Это у нас управляющие компании, попадаются такие. И нам людям надо помогать вовремя избавляться от таких управляющих компаний. Я прошу всех, значит, особенно Атаева, особенно Полякова, обращаюсь к главам муниципальных образований. Все вопросы, касаемые муницип... управляющих компаний, в жесткий контроль брать. Вот жалобы жителей на действия управляющих компаний. Еще один вопрос заседания – ситуация с гриппом. По словам Светланы Вержбицкой, заболеваемость на низком пороге. За неделю зарегистрировано всего лишь 10 случаев. По сравнению с нашими соседями Центрального федерального округа, там уже есть плюсы. Мы пока уходим в минус от этого расчета. Я думаю, что здесь сыграла свою роль большая работа лечебных учреждений, потому что в этом году это было самое большое количество, около 200 тысяч жителей, детей и взрослых, которые прошли вакцинацию именно перед началом эпидсезона. Эпидемиологический период еще не прошел, поэтому работу не стоит ослаблять, отметил губернатор Андрей Шевелев.